उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं दहेज हत्याएं तो वहीं कई सनसनी खेज मामले उत्तर प्रदेश में सामने भी आते रहते हैं जहां पुलिस मामलों को दबाने में जुटी रहती है तो वहीं हम आपको बता दें कहीं पीड़ित पिता कहीं माँ अपनी समस्याओं को लेकर इस बात को उजागर करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी के साथ में किस तरह की वारदात अपराधियों ने की है और उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है नमस्कार मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ हमारे साथ में बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित माँ है जिसकी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई जिसके बाद दहेज लोभियों ने उसकी बेटी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया पुलिस ने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जहाँ एक छोटा सा मारपीट का मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस घर में घुस लड़कों और लड़कियों को उठाकर जेल भेजने का काम करती है दहेज हत्या मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस किसी भी तरह से आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं कर रही है क्या नाम है आपका किस तरह से क्या समस्या लेके आई हैं आप हमारा नाम है रेखा देवी हमारी लड़की को मार दिया गया है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है अच्छा कहाँ से आई है आप हम आए हैं ग्राम लालपुर से अच्छा पोस्ट का जी बेटा तो क्या यानी कि आज गुहार लगाने आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुहार लगाने आई हैं जब हम पच्चीस दिन आज हुए हैं दौड़ रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है वो कह वो कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं थाने से होगा प्रधान भी उसी के पक्ष में बोल रहे हैं अच्छा तो कितने साल हो गए थे आपकी बेटी की शादी को तीन मई को शादी हुई थी एक साल पच्चीस दिन हुए थे अच्छा तो क्या मांगते थे दहेज में दहेज में कूलर फ्रिज हाँ। और तीन लाख रुपया सब मांग रहे थे लेकिन हम कहाँ से दे पाए चार लड़की हैं हमारे अच्छा तो ये बताइए कि कौन लोग हैं जिनके ऊपर आपका मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक के कार्रवाई नहीं हुई जंतरी अनिल मनीष और अजीत और उनकी पत्नी सुषमा देवी अच्छा ये पाँचों लोग मिल कर मारे नहीं किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किसी को पुलिस कहती पुलिस पुलिस आती ही नहीं है गांव को अच्छा हाँ आती है तो फिर वापस हो जाती है तो यहाँ क्या गुहार लगाने आई है न्याय की बस यही न्याय मांगने आए हैं न्याय अगर मिले तो मिले न मिले तो हमको भी मार दिया जाए अच्छा पीड़ित पिता भी उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम कह रहे हैं की सर जो है हमका न्याय चाहिए न न्याय दिए तो हम सब सही ही मर जाएंगे अच्छा आज 25 दिन हो रहे हैं कोई न्याय नहीं हमका नहीं मिली थाने वाले जो है हमारी कोई सुनवाई तन नहीं कर रहे हैं जो है कोई जब जाते हैं तो भगा देते हैं गाली देकर कोई हमका न्याय नहीं मिल रही है साहब तो आप देख रहे हैं किस तरह से यूपी पुलिस दहेज हत्यारों पर मेहरबान है जहां पीड़ित परिवार 25 दिनों से लगा रहा है न्याय की गुहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ पहुंचा है और कह रहा है अपनी आप बीती सुना रहा है किस तरह से उसकी बेटी को दहेज हत्यारों ने इतनी दर्दनाक मौत दी और उसके बाद पुलिस आज भी पच्चीस दिनों बाद खाली हाथ है और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहा है ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेह पूर्व थाना क्षेत्र का है जहाँ पर अब पुलिस गांव भी जाने से शायद आरोपियों के घर डर रही है किस तरह से यूपी पुलिस आम जनता को राहत देकर उसे न्याय दिलाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी कुछ ही दिन पहले पैंतीस हज़ार शिकायतों का निस्तारण किया गया था लेकिन जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं कि आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई होगी या पीड़ित परिवार दरबदर ऐसे ही घूमता रहेगा जहाँ ये देखिए ये तस्वीरें ताज़ा आपको दिखा रहे हैं हंगामा टी की स्क्रीन पर कि किस तरह से बेटी को दर्दनाक मौत दी गई और जिससे कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई जहां पर आज पीड़ित पिता और मां यहां पर आए हुए हैं और लगा रहे हैं न्याय की गुहार अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं और दहेज हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज कर मिसाल कायम करते हैं आप देखते रहिए है हंगामा टाइम्स न्यूज़ सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से चाहता हूँ नमस्कार